வணக்கம் இந்த வீடியோவில் ஜாவா ஸ்கிரிப்டில் யூஸ் பண்ணுற கமெண்ட்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம் ரெண்டு வகையாக கமெண்ட்ஸ் இருக்குது சிங்கிள் லைன் கமெண்ட் மல்டி லைன் கமெண்ட் சிங்கிள் லைன் கமெண்ட்ஸ்க்கு ரெண்டு ஃபார்வேர்ட் ஸ்லாஷ் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஒரே ஒரு லைனை மட்டும் நான் கமெண்ட் பண்ணணும் கமெண்ட் பண்ணணுன்னா டா டபுள் ஸ்லாஷ் யூஸ் பண்ணுவேன் இதே எனக்கு அடுத்தடுத்து தொடர்ந்து கண்டினியூஸாக இருக்க லைன்ஸை எனக்கு கமெண்ட் பண்ணணும்னா நான் ஒரு ஒரு லைனாக போய் டபுள் ஸ்லாஷ் போடுறத விட ஸ்டார்டிங்லேருந்து எண்டு வரைக்கும் ஸ்டார்டிங்கில் ஸ்லாஷ் ஸ்டார் சிம்பிள் தட் இஸ் ஆஸ்டிக் சிம்பிள் அதே போல் எங்கே முடிக்கிறீங்களோ அந்த எண்ட் ஆஃப் த ஸ்டேட்மெண்ட் ஸ்டார்டிங்கில் போடக்கூடாது எண்ட் ஆஃப் த ஸ்டேட்மெண்ட்டில் போயிட்டு ஸ்டார் ஸ்லாஷ் முடிக்கணும் ப்ரௌசர் எக்ஸிக்யூட் பண்ணும்போது கோடை கண்டினியூஸாக எக்ஸிக்யூட் பண்ணிகிட்டே வரும் அப்போ எங்கே டபுள் ஸ்லாஷ் பார்க்குதோ அந்த அந்த லைனையே அந்த லைனையே எக்ஸிக்யூட் பண்ணாமல் ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு அடுத்த லைனுக்கு போயிடும் அதே போல் தான் மல்டி லைன் கமெண்ட்டை பார்க்கும்போதும் ஸ்லாஷ் ஸ்டார் பார்த்துச்சுன்னா உடனே ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு அந்த எங்கே ஸ்டார் ஸ்லாஷ் முடியுதோ அது அடுத்த லைன்லேருந்து எக்ஸிக்யூஷனை ஆரம்பிக்கும் இதுதான் அது எக்ஸிக்யூட் பண்ணுற ப்ரொசீஜர் ப்ரௌசர் எக்ஸிக்யூட் பண்ணும் எஸ்டிஎம்எல் கோட்ஸை ஆக்சுவலாக நம்ம ஷார்ட் கட் கீஸ் கூட வச்சுக்கலாம் இந்த சிங்கிள் லைன் கமெண்ட்டுக்கு ஒரு ஷார்ட் கையும் எக்ஸாம்பிள் கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் மல்டி லைனுக்கு எங்கேருந்து எது வரைக்கும் லைன்ஸை நான் கமெண்ட் பண்ண போகிறனோ அதை அப்படியே பிளாக் பண்ணிவிட்டு கண்ட்ரோல் ஸ்லாஷ் கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் ஸ்லாஷ் அது நம்மளோட யூசரோட விருப்பம் எது அவர் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கோ அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் மெனுவில் போய் அந்த எடிட்டரோட மெனுவில் போனால் நம்ம அந்த ஷார்ட் கட் கீஸை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதனால் என்ன அட் என்ன யூசேஜஸ் அட்வான்டேஜஸ் என்றத பார்க்கலாம் அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் கமெண்ட்ஸ் கமெண்ட்ஸ் ஏன் யூஸ் பண்ணுறோம் ரெண்டு வகையில் அது வந்து நமக்கு பயனுள்ளதாக இருக்குது எந்த ஒரு கோடுமே யார் எழுதுகிறாங்களோ அவங்களே தான் திரும்ப திரும்ப மாடிஃபை பண்ணுவாங்கன்னு அர்த்தம் இல்லை வேறு யாராவது கூட அந்த கோடை வந்து மாடிஃபை பண்ணலாம் ஏதாவது எரர் ஏற்பட்டுச்சுன்னா அதை மாற்றலாம் இல்லை புதுசாக வேறு ஒரு ரெக்கமெண்ட் ஏற்ற மாதிரி மாற்றலாம் அதுக்கெல்லாம் அந்த கோடு முன்னாடி கமெண்ட் போடுவாங்க எதுக்காக இந்த ஃபங்க்ஷன் எழுதப்பட்டது அதுக்கு என்னென்ன பேராமீட்டர்ஸ் பாஸ் பண்ணுறாங்க அது என்ன ரிட்டர்ன் வேல்யூ தருது எந்த காரணத்துக்காக அந்த ஃபங்க்ஷன் எழுதுகிறாங்க எல்லா விவரங்களும் அதை பற்றினது எல்லாமே அந்த கமெண்ட்ஸில் இருக்கும் அதனால் வேறு யாராவது வந்து மாடிஃபை பண்ணாலோ இல்லை வேறு யாராவது வந்து படித்தாங்களோ எழுதுனவங்க தவிர இல்லை எழுதுனவங்களே கொஞ்சம் சில நாள் கழித்து பார்த்தாலோ அந்த ஃபங்க்ஷன் எதுக்காக எழுதப்பட்டது என்பது அந்த கமெண்ட் மூலிமே தெரிஞ்சுக்கலாம் ஃபுல் கோடையுமே நம்ம வந்து அனலைஸ் பண்ணணும் அவசியம் கிடையாது அதே போல் செகண்ட் பார்த்தீங்கன்னா டு அவாய்ட் அன்னெசரி கோட் ஒரு ரெக்வர் ரெக்குவர்மெண்ட்டுக்காக ஒரு தேவைக்காக நம்ம ஒரு கோடு எழுதியிருப்போம் செட் ஆஃப் லைன்ஸ் எழுதியிருப்போம் அது அப்போ தேவைப்படாமல் வேறு கரெக்ஷன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஃப்யூச்சரில் மேபி அது தேவைப்படலாம் அப்படின்ற பட்சத்தில் அதை நான் டெலீட் பண்ணனா நான் மறுபடியும் அந்த டைமில் எழுதணும் மறுபடியும் நான் என்னோடய டைம் ஸ்பெண்ட் ஆகும் அதே சமயம் நான் லாஜிக்கை ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ண யோசித்து எழுதணும் அதை தவிர்த்து நம்ம அதை கமெண்ட் பண்ணிட்டோன்னா அந்த செட் ஆஃப் லைன்ஸை கமெண்ட் பண்ணி அது கூட எதுக்காக எழுதப்பட்டது என்ற இன்ஃபர்மேஷனையும் நம்ம போட்டுட்டோன்னா தேவைப்படும் போது அந்த கமெண்ட்டை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அதை நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்ண வைக்கலாம் இதனால் நமக்கு டைம் சேவ் ஆகுது அதே சமயம் வேறு ஒருத்தவங்க வந்து பார்க்கும்போதும் அது எதுக்காக இந்த பர்பஸ் புரியுது அந்த கமெண்ட் பண்ண பர்பஸ் புரியும் நீங்கள் பெரிய பெரிய கம்பெனியோட வெப்சைட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அதோட சோர்ஸ் கூட வியூ பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா கமெண்ட்ஸ் வந்து கம்பல்சரி ஏன்னா அந்த மாதிரி கம்பெனியில் நிறைய பேர் மெயின்டெனன்ஸ்க்காக இருப்பாங்க அந்த கோடை மாற்றும் போதும் அதை எடிட் பண்ணும் போதும் எதுக்காக அதை மாற்றினாங்க எடிட் பண்ணாங்க என்ற ரீசனையும் அவங்க மென்ஷன் பண்ணுவாங்க அதுக்கெல்லாம் இந்த கமெண்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல் பண்ணும் அடுத்து வந்து நம்ம மேன்வலாக ஜென்ரேட் பண்ணுற கமெண்ட்டை விட எடிட்டர்ஸ் நிறைய இருக்குது ட்ரான்ஸ்லேட்டர்ஸ் ஜென்ரேட்டர்ஸ் கமெண்ட்டை ஜென்ரேட் பண்ணுறதுக்குன்னு அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜேஎஸ் டாக் த்ரீ ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் டாக்குமெண்டேஷன் த்ரீ அது என்ன பண்ணுனா ஒரு ஃபங்க்ஷன் எல்லா ஃபங்க்ஷனுக்குமே எல்லா மாடல்ஸ்க்குமே அந்த ஃபைலில் இருக்க எல்லா மாடல்ஸ் ஃபங்க்ஷன் கிளாஸஸ் எல்லாத்துக்குமே 
அது கமெண்ட்ஸ் ஜென்ரேட் பண்ணும் அது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங் ஸ்லாஷ் ஸ்டார் ஸ்டார் இதை பார்த்தவனே பா பார்சிங் ப்ரௌசர் வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கும் ஓ இவங்க வந்து ஜேஎஸ் டாக் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கும் டபுள் ஸ்டார் பார்த்த பிறகு அதே போல் அன்டில் எண்ட் ஆஃப் த ஸ்டார் வரைக்கும் டபுள் ஸ்டார் ஸ்லாஷ் வரைக்கும் அந்த பிட்வீனில் நம்ம என்னென்னலாம் யூஸ் பண்ணுவோன்னா அட் பேரம் போட்டு என்னென்ன பேராமீட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு பாஸ் பண்ணுறாங்க அதே போல் என்னென்ன பேராமீட்டர்ஸ் ரிட்டன் வேல்யூ கொடுக்கும் ஒரு ஒரு கிளாஸஸ்க்கும் ஒரு ஒரு மாடல்ஸ்க்குமே அந்த மாதிரி கோடு அது மாதிரி கமெண்ட்ஸ் வந்து ஜென்ரேட் பண்ணுவாங்க ஸோ மொத்த ஒரு ஃபைலுக்கு எல்லா இருக்கிற எல்லா ஏபிஎஸ்க்குமே டாக்குமெண்டேஷன் ஜென்ரேட் பண்ணலாம் அந்த ஜேஎஸ் டாக் த்ரீ வச்சு நம்ம அந்த ஃபைலில் இருக்க மொத்த ஏபிஎஸ்க்குமே நம்ம ஜென்ரேட் பண்ணலாம் ஜென்ரேட் பண்ணலாம் டைரக்டாக நம்ம பார்த்தோன்னா இந்த வெப்சைட் போனோன்னா நம்ம இந்த பற்றி விரிவான எக்ஸ்ப்ளனேஷன் பார்க்கலாம் யூ ஜேஎஸ் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்கறது 